வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட்டோட கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீனேஜ் டாட்டர் இருக்கா அவ வந்து மற்றபடி தன்னோட ஒர்க் எல்லாமே செஞ்சுக்கிறா ரீசெண்டாக வந்து அவ வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கூட படித்து எழுதியிருக்கா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அவகிட்ட மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து அவள் டென்த் எழுதும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அவள் வந்து படிக்கலை படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டேன் அவள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது அதனால் நிறைய அடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அண்ட் அவ நீங்கள் வந்து அடிக்கும்போது உங்கள் குழந்தை சைதிலேருந்து நிறைய எதிர்ப்பு வந்திருக்கு அவள் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறத எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறா கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான சுச்சுவேஷன் ஏன் அப்படின்னா அடோலசன்ஸ் டீனேஜ் அப்படின்றது வந்து சைல்டுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி டெவலப் ஆகிற டைம் தான் யார் அப்படின்ற தேடல் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நேச்சுரல் டீனேஜர் பார்த்தீங்கனாலே கொஞ்சம் அவங்க பிஹேவியரில் வந்து முரட்டுத்தனம் இருக்கலாம் எதிர்த்து பேசுறது இருக்கலாம் ரிபல்லியன் அப்படின்றது இருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஐடென்டிட்டியை தேடும்போது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அடல்ஸை வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நம்ம இதை எடுத்துக்க கூட கூடாது அவங்க வந்து தன்னோட உலகத்தை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை மூணு வயசு குழந்தை வந்து விளையாட்டு போக்கில் இல்லை விளையாட்டு மூலமாக தன்னோட உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ டீனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட உறவுகள் மூலமாக உலகத்தை வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க உறவுகள் எதிர்பார்ப்பு <laughs> அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டைம் நல்லா படி ஒழுங்காக படி நீ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது சைல்டுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்றது தெரியாது அதே மாதிரி நைன்டி வாங்கு ஹண்ட்ரட் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது கூட சைல்டுக்கு வந்து நைன்டி ஹண்ட்ரட் நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் படித்தா கூட எனக்கு வருது அப்படின்றது தான் அவங்க மைண்டில் புரியுமே வழிய நீங்கள் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் படிக்கிறது எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட எதிர்பார்ப்புகளை வந்து சைல்டு கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து சரியான அளவுக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இதுக்கு தான் வந்து பெற்றோர்களாக முடிஞ்ச வரைக்கும் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே சைல்டோட உட்காந்து கண்ணு இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்றது எவ்வளோ கான்க்ரீட்டாக கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க நீங்கள் சொல்ல அந்த மாதிரி நீ ஈவினிங் வந்து இந்த டைம் படிக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னும் போது சைல்டு வந்து இல்லைம்மா நான் ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே படிச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது உங்களுக்கும் இல்லாமல் அவளுக்கும் இல்லாமல் ஒரு பேசிக் லெவலில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் செட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு அமைப்பு வந்து நீங்கள் செட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பெற்றோர்களா என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நாங்கள்லாம் அஞ்சு மணி நேரம் படிச்சோம் அந்த வீட்டில் அந்த குழந்தை வந்து பத்து மணி நேரம் படிக்கிறது அப்படின்ற லெவலுக்கு போறோம் ஒவ்வொருத்தர் வேற மாதிரி லேர்ன் பண்ணுவாங்க அதனால உங்க சைல்டுக்கு தேவையான என்ன ஹேபிட்ன்றது பாருங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரூல் செட் பண்ணுங்க இங்கே தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே படிச்சிருவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் அவள் படித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இனிஷியலாக அவளோட ஹேபிட் செட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ணு இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்லி உங்களோட இருக்கக்கூடிய உறவில் வந்து நம்பிக்கை இருந்தது அன்பு இருந்தது அப்படின்னா சில்ட்ரன் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்களோட இருக்கக்கூடிய உறவில் வந்து கண்ட்ரோல் மட்டும் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸாகவும் அமையும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டாக இருக்கும்போது டீனேஜரோட பேரண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இங்கே தான் வந்து நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஒரு செயல் குழந்தைய வந்து தேவையில்லாத அடிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒருத்தர் அடிக்கும்போது கெட்ட வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணும்போது திட்டும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது உனக்கு வந்து எந்த ஒரு அறிவும் கிடையாது உனக்கு திறமைகள் கிடையாதுன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம மட்டம் தட்டுற அளவில் தான் 
நம்ம வந்து அங்க ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா நம்ம ஒருத்தர் ஈக்குவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம எப்ப வந்து நம்ம ஹையரா இருக்கோம் அவங்க லோவரா இருக்கும் நினைக்கும் போது தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ நீங்க ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் கிரியேட் பண்ணிட்டதுனால சைல்டு என்ன பண்றானா நான் ஏற்கனவே இங்க இருக்கேன் இந்த லெவலுக்கு நான் வரணும்னா நான் எதிர்த்து பேசினாதான் சண்டை போட்டாதான் நடக்கும் அப்படின்ற லெவலுக்கு இது ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க கண்டிப்பா அப்பாலஜைஸ் பண்ணலாம் நீங்க செஞ்சது தப்பு அப்படின்றது ஒத்துக்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவுமே கிடையாது நீங்க வந்து பாசிட்டிவ் லெவல்ல கண்ணு எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணும்னு தெரியல அதனால நான் இப்படி செஞ்சுட்டேன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்றதையுமே வந்து சைல்டு கிட்ட கண்டினியூஸா சொல்லுங்க ஆக்ஷன்லயும் காட்டுங்க அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் சைல்டு கிட்ட நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இல்லம்மா நான் வந்து நேற்று கோவப்பட்டேன் நான் சாரி நான் இன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்னு ட்ரை பண்றேன் அப்படின்றதுமே கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்க சைட்ல நீங்க மாறுறீங்க அதுக்கு உண்டான பாசிட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்றது பார்த்தா அப்படின்னாலே அவ சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முரட்டு குணம் மெதுவாக குறையும் ஆனா இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆகுது செய்யணும் திடீர்னு இன்னைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு நீங்க போய் ஒரு டூ டேஸ் செஞ்சீங்கன்னா அவ உடனே மாறிடுவா அப்படின்றத எதிர்பார்க்க கூடாது நீங்க உங்க சைட்ல பொறுமையா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து தொடர்ந்து கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அவ சைட்லயும் இல்ல அம்மா உண்மையில இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க அவங்க வந்து தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாங்க இப்ப திருந்துறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னா அவ சைட்லயுமே வந்து உங்களோட கோஆபரேட் பண்றதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அவ வந்து அதிகமா எடுத்துப்பா ஆனா ஒரு டீனேஜரோட நீங்க வந்து உறவு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பொறுமையும் தேவை புரிதல் தேவை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அந்த ஃப்ரீடம்ல பொறுப்புணர்வு டெவலப் பண்றதுக்கு உண்டான மெச்சூரிட்டி நம்ம வந்து பெற்றோர்களா டெவலப் பண்ணிக்கணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.